Hello, bonsoir. Bonsoir, mes étudiants. Uh, ok. So, uh, I hope you guys can hear me. Testing, testing, one, two, three. Uh, can you guys let me know if you guys can hear me? Eh? The chat chat. Merci. Can you guys hear me? Hello, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Just want to check if there's a problem with the sound. Are there problem dengan suara ke? Ada ke? Tak ada ke? So you guys can hear me loud and clear, is it? So we'll wait for a few seconds. Maybe one more minute. For your friends to come, come to the class. All right. Okay. So, comment ça va? Vous allez bien? How are you guys? How is Ramadan so far? And how is class so far? Apart from French, it's like class French is. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, I hope you guys are in good health. Saya harap semuanya sihat walafiat sahaja. Ok. Ah, ok. So, before we go into our class, into our lesson 4 Okay, last time we stopped the card Aimé uh, Verb Aimé This verb is called Aimé Yang bermaksud To love Suka ataupun sayang Okay, but before that Before we go into this uh, Saya akan Kau sekejap just want to check. Okay, from last week, uh, on last week's class, uh, I did give you, I did send to you uh, the answers, jawapan kepada page 42 et 43 pour page les. Lesson 3, réponse. Réponse means answers. Macam response. Responses. Tapi, et en French, en français, is, en français, c'est réponse pour page 42 et 43. Pour is for. Pour is for. 
Kita tak belajar kata hubung lagi I think tak ada dalam syllabus Which is quite Peculiar Tak ada Tak ada belajar ni uh, Kata hubung But never mind Okay Nevertheless This is the answers that I provided to you Pour page 42 et 43 Okay then After the answers I did Talk a bit about simulation 2 Simulation 2 So, simulation de, saya tak mau banyak. I just want six dialogues from each of you, which means one pair is twelve dialogues. Uh, keep it as simple as possible. Tak payah, tak payah panjang-panjang. So, okay, what can you talk about? You can talk about your profession. Imagine that you are someone, you are a worker, apa pekerjaan. Just hentam je Quelle est ta profession is, This one is the question Quelle est ta profession Que fais-tu What is your job Since You guys dah belajar Profession You guys can Talk about Kerja Je suis Cuisinier Vous êtes acteur Tu es danseuse Acteur Danseuse dan Dancer Il est ingénieur And so on You guys can also talk about Nationalities Uh, korang boleh bercakap bahasa apa And saya ada bagi contoh banyak kat sini You guys can just pick and choose And I just want you guys sebenarnya nak practice pronunciation Not a lot about the dialogue lah sebenarnya I just want you guys, I just want to hear you guys punya pronunciation Which is why uh, simulation ni penting It's not about dialogue lah. Of course, dialogue is a, an important part of the simulation. But then, you have to pronounce it properly. Tu yang saya markah. Markah banyak kat situ lah. Uh, more to pronunciation, uh, confidence, and also uh, how, macam mana, uh, how lancar. Bagaimana korang boleh bercakap dengan lancar Itu yang paling penting lah So, okay You can use adjectives and colors Saya ada bagi contoh You can, you guys can also refer to our lesson Korang boleh cakap pasal apa-apa sahaja You guys have a lot of vocabulary now Korang dah boleh bercakap macam-macam uh, perkataan You guys have a large uh, collection of vocabulary. Cuma korang kena dig in to your notes and the books. Itu yang saya nak korang buat. So, I think, okay, simulation there. You guys can also use questions. Est-ce que tu es Malaysia? Are you Malaysian? Est-ce que tu es chanteur ataupun you guys boleh letak apa-apa kerja, pekerjaan kat sini? Est-ce que tu es, est-ce que vous êtes actrice? And saya prefer kalau korang guna tu sebab lagi mudah. Guna tu sahaja, guna kamu awak. Tak payah guna vous dah. Macam our first simulation. Guna tu sahaja. As long as you guys use the uh, sentences that we have learned from class. I'm good with it. Sorry. Especially, okay, yang baru kita belajar minggu lepas, which is the verb aimer. To love, ataupun you guys boleh guna adore, préféré, détesté. Adore means to adore. Préféré means to prefer. Détesté means to hate. Few examples here are j'aime, eh, sorry, bukan j'aime eh. J'aime. J'aime danser. J'aime les chats. I love cats. And is bagi contoh lah. Just contoh a few examples that I can think of in a few a few minutes. So, korang boleh guna semua ni. And I even give you. I have even given. Uh, I have even gave you uh, an example. You guys can see here is a 12 dialogue. As simple as this, you guys can also take this dialogue and then ubah-ubah sikit 
just letak korang punya ayat apa yang korang letak you guys can use this this is just an example uh, this is what I can think of in one minute lah you guys can can do better than me I'm sure <laughs> just be sure okay so I hope you guys can send to me this uh, sebelum weekend can you guys do that? And just the dialogue dulu. Just the... Dia punya dialogue sahaja. Bukan, ma, bukan, maksud saya bukan video. Video kita buat lepas raya lah. We can do it after raya. But I just want to correct you guys punya ayat dulu, dahulu. So, your simulation 2 dialogue by this Friday. Friday is berapa bulan? 2022 Yes, 22 mai 2020 So, please hantar uh, Sebelum Jumaat malam lah Okay Okay, sebelum tu Wait a second ah, uh, I'm editing something. Okay. Okay, saya nak, saya dah tengok uh, you guys punya video. Generally uh, good. Actually, saya dah tengok 2-3 minggu lepas dah. Uh, from. So, I just want to correct on some of your pronunciation. As I said just now, pronunciation is the most important part of this simulation so okay a few of the saya dah tengok semua video and uh, saya tengok saya, tak, saya ada perasan beberapa perkataan sebutannya not so correct so I'm going to give a quick uh, refresher okay sir First word is sir. Uh, saya tak ingat macam mana ada certain daripada beberapa daripada korang ada sebut. But the correct pronunciation of this word yang bermaksud uh, adik atau kakak perempuan is sir. Sir. Bunyikan R sikit lah. Sir. Okay, so the next common mistake yang saya perasan is abite dengan aple. Verb abite dengan aple. So this verb, I think uh, ada yang associate this verb dengan uh, contohnya aple ni mungkin ada yang associate dengan chu ada yang ada yang associate dengan kata ganti diri kata ganti nama diri yang lain so se- jangan lupa okey apa le is associated dengan vu apa le kena bersama dengan vu abite kena bersama dengan vu so vu zapele vu zabite vu zapele vu zabite bukan japele bukan chu apele Bukan ja, uh, bukan chu abite salah. So okay, next one is osi means also. Ada yang guna osi uh, sebutan ni osi ya osi macam o s i osi. Meaning there also. 
next one is pas de problème pas de problème so okay this word bukan pas ah huh? i think a number of you have pronounced it eh it's tak kesalah i mean you you guys baru belajar kan so i don't mind just want you guys to pronounce it pronounce it correctly so sebutan dia pas de problème pas de problem. S dia tak bunyi ya. Pas de problem. Okay. Uh, ada sikit lagi. Eh, dalam 6 lagi. Okay. I love it when you guys use this one. Do use this word. So, uh, effort for you guys. Très bien. But sebutan dia adalah d'accord. Sebutan dia adalah dakoh. Dakoh. Bermaksud okey ataupun uh, alright. Then the next one, uh, I think beberapa ada buat mistake. Sebutan dia bukan bien ataupun uh, ben ke apa ke? Sebutan dia bien. Sebutan dia adalah bien. That is the correct pronunciation. Bien. Très bien. Très bien. Next is... Oops. C. Oh, come on. A. Plus tard. This is another example of uh, S. Uh, you can't pronounce the punya S. They bukan A plus tard. This butan dia adalah A plus tard. A plus tard. A plus tard. Means, uh, see you later. A plus tard. And then, Enchanté. Enchanté, bukan enchanteur, bukan enchanter, dan sebagainya, sebutannya adalah enchanté. Enchanté means nice to meet you and literally translated to enchanted. Tapi kita tak translate to enchanted lah. We just, uh, in English, it's known as nice meeting you, nice knowing you and so on. And last but not least is... Kita ada banyak guna ayat ni dalam simulasi yang one. Sebutannya adalah evu, evu, e macam tak ada bunyi t, just e, simply e, as simple as that. So evu, intonation kena betul bila bertanya soalan, evu. Okay, I think I'll just go through uh, all of it. One shot. Okay. First one is sir. 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 And then, vous appelez. Vous appelez. Vous habitez. Vous habitez. Aussi. Aussi. Pas de problème. Pas de problème. D'accord. D'accord. Bien. Bien. Très bien. A plus tard. A plus tard. Enchanté. Enchanté. Et vous. Et vous. Ok. Et vous. Et vous. Et vous. Voilà. Ok. Et c'est à dire qu'on a un peu de temps. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Ok. Voila. Voila means here it is. 
Saya tak tahu dia punya direct translation apa I think you guys selalu dengar dekat movie ke apa Voila Voila Bila korang nak mempersembahkan sesuatu Ataupun bila korang nak menghabiskan presentation ke apa Korang cakap voila 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 Okay So I think that's it for simulation side Okay, okay, okay. So correction for simulation one is done. Uh, what's next? All right. Any questions before we go on? I will. I think that's it for simulation in your side. Mm hmm. Okay. So we'll see how far we go for this one. So kita kembali ke. Kita punya lesson 4 Lesson 4 Iaitu verb aiming So just a quick uh, refresher for you guys Tak 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 Ok, comment conjuguer vous le verb aiming? So macam mana nak conjuguer ver, verb aiming is this one, oh, I missed my pointer. Okay, j'aime, this is why uh, conjugation here. J'aime, tu aimes, il ou elle aime, nous aimons, vous aimez, il ou elle aime. Okay, these are a few examples. Kita de belajar la suite. J'aime la musique, I like music, ataupun I love music. Il ou elle aime le foot. Le foot is a, a short form for footballer. Nous aimons la cuisine malaisienne. We love, we love or like Malaysian food. Elles aiment leurs amis. They love or like their friends. So kat sini kita ada belajar Sujet Sujet is kata-kata diri Kata-kata nama diri Asal saya silap Sebut benda ni Kata ganti nama diri Okay Sujet Plus Aimer au présent Aimer au présent meaning The verb aimer In present tense Tambah nom Nom is noun Like music The food La cuisine malaysian Ataupun uh, Leurs amis Kawan-kawan Kawan kepada L ni So, setiap kali kita bercakap tentang kita menggunakan aimer dalam ayat Vous devez écriver le nom avec son article défini Le, la, les ou avec son adjectif possessif So, here is the meaning Bila kita bercerita tentang, bercerita tentang sesuatu yang kita, sesuatu yang kita suka You must write the thing that you like with its definite article And it's, or, sorry, or its possessive adjective so, kena guna J'aime la nature Il aime les croissants Nous aimons les karaoke Ataupun guna adjective possessif Tu aimes ton vélo You love your bike Vous aimez vos études Ils aiment leurs amis Si le uh, rujuk kepada Adjective possessif Topik adjective possessif yang kita telah Belajar Dalam chapter 2 so, definite article ataupun saya panggil undefined or uh, defined article You guys can also refer to chapter 3, lesson 3 In this one, if you guys remember last week I did mention 
kita boleh guna sujet, subjek, kata ganti nama diri tambah dengan verb aimer au présent tambah dengan verb à l'infinitif verb, verb, verb à la fin sorry verb à l'infinitif bermaksud uh, the unchanged form of the verb which is danser, manger, lire, voyager, aller ok so yang korang kena conjugate is the verb aimé then the verb that comes in afterwards you guys don't need to conjugate kalau korang nak bercerita tentang you, contohnya you love to dance you like to dance so to dance ni is basically danser so you just replace danser sebab tu saya cakap kalau verb alam verb alam infinitif ni sebenarnya to dance kalau manger to eat kalau lire to read voyager to travel kalau conjugate dia akan jadi m m o m a m m so okay the second verb you mentioned here the second verb after m a remains in its original form it does not change Right. Okay, these are the few questions yang korang boleh guna. You guys can also use adore, préféré, détesté. You guys can use it exactly as the verb aimé. Korang boleh guna sama saja dengan verb aimé. Maknanya korang boleh guna lepas verb adore, préféré, détesté ni korang boleh letak noun korang boleh letak verb verb al infinitif ha? and you guys can put adjective possessive so you is use it is used the same way as the verb aimer exprimer une préférence bermakna express your preference express your liking all right okay Uh, I think we have done this. Ouvrir vos livres à page 50 et compléter la conjugaison pour adorer, préférer et détester. Ouvrir means open. Vos, il y a adjectif possessif. Vos, adela. Uh, penggunaan untuk vous. Vos, adela. Kamu punya. Kamu formal. Punya plural. So, voa, il y a so, uh, page 50. Oops. Uh, me. Sorry. Complete is complete. La conjugaison is the conjugation. Pour. Pour is for. So, ouvrez vos livres. Open your books à page 50 et complétez la conjugaison pour and complete the conjugation for adorer, préférer et détester. I think you guys have done this. <laughs> ah, c'est bon, bah, chat. Ah, c'est ce que vidéo, vidéo, de. vidéo, vidéo, masakan, de. Very simple. And dekat dengan jiwa rakyat marhain macam kita. Okay, so last week we have discussed what are the things you like. Okay, this one is pratique. Mana tu? Laser hilang. Okay, pratiquez-vous. Pratiquez-vous means practice yourself. Pratique, pratique ni sebenarnya maksud dia practice. Pratiquez-vous. Maksudnya, practice yourself. So, last week, we have learned about a few things. Korang boleh cakap, J'aime jouer au jeu vidéo. Jouer au jeu vidéo. Sorry. J'aime jouer au jeu vidéo. Vidéo. Sebab ada E accent aigu. Kat sini. J'aime dormir. The best hobby in the world. And then, 
j'aime écouter la musique. Attends, bon, simply j'aime la musique. I love music. J'adore. Quand on me connaît, j'adore. J'adore quand on me dit something. Ok, forget about that. J'adore étudier le français. Ada seorang berminat. I mean, uh, hobi dia adalah mengulang kaji bahasa Perancis. Sangat bagus. Student ni, ya. Ataupun, j'adore étudier la langue française. Bermakna, I love to study the French language. The French language. J'adore nager, ataupun j'aime nager. Nager means swimming. J'aime faire du sport, ataupun j'aime le sport. Well, whichever you guys want to use, up to you. Whichever is simpler. J'aime jouer au football. Il y a une paling best du gars, c'est l'intido. J'aime manger. J'aime manger. Attends, il y a un bon maxot. Makan. J'aime faire du jogging. J'adore chanter. J'adore voir des films. J'adore les films. So, anything else to add here? Kalau korang nak tanya pasal uh, dialog korang, uh, you guys can also text me. Up to you. As long as you do your homework. Nak tambah kat sini pun boleh. Seriously, up to you guys. So, when we have... Bila kita ada... Je prefer, j'adore, j'aime semua ni. Kita mesti ada... I hate juga. Saya tak suka. So, pratiquez-vous. Kat sini ada chocolat. Ni kita dah ada jouer au jeu vidéo. Kita dah ada chanter sini. Menyanyi. Kita dah ada... Football tadi on uh, previous slide oh, cleaning okay ah okay 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 no 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 cuisine so set on my job Okay. Oops. I will share you this slide. Senang sikit nanti. Je préfère. Je préfère. Je déteste. Je pré. Wow, dia punya aksen dia berlainan. Je de test. Oops. I hate fail. Okay. Cycling eh, kejap kejap. Okay. Okay, cycling ada tadi. I love to bike. Ada ke tadi? Jap. Tak perasan macam macam ada. Tak, tak, tak. Uh, where was it? Where was it? No, 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 no. Oh, okay. Tak ada. Tak ada. Sorry. Saat. So, uh, Cycling. Okay, what else? Oh, uh, Arif. Jem and Jador tu penggunaannya sama aja macam Jem. Just the same. Dia punya penggunaannya memang sebiji. Jador. Jador sama dengan Jem. 
Je préfère, je déteste ce mot, ça me dit. I hate to fail, ok. Euh, je déteste. So, color fail. I hate to fail. Je déteste rater. Je déteste rater. Rater, ma so, dieu, fail là. Moi, to fail exam, gars, là. I hate you, ok. Uh, wow, ok. Anik punya macam susah sikit. I hate people like at me. Hmm. Kalau saya, saya cakap I hate liars. <laughs> Penipu. Monteur. Je déteste les monteurs. Ito Anik punya request lah. Liars. So ingat lah. Setiap kali kita guna j'aime, j'adore, je préfère, je déteste, kita akan guna le, la ataupun le. Alamak, kalau I hate you ni susah sikit sebab kita tak, belajar, kita tak belajar something je. Tapi kalau nak cakap juga. Je, je te déteste. Je te déteste. Kan kalau I love you is je t'aime kan. So basically terbalik lah. Je te déteste. Tapi saya tak boleh letak sini lah sebab kita tak belajar lagi. Je te déteste. Apa kat gambar tadi? Ada cuisine kat gambar Sekarang buka apa? Okey. Sekejap. Kat gambar ni ada le chocolat, ada coklat, ada masak, ada membersihkan rumah. Okey, fine. Cuisine. Cooking. Ni adalah verb yang sangat penting untuk korang. Ok So I have added a few uh, sentences Macam mana nak cakap Kalau saya suka cycling Je Kalau contoh saya tak suka cycling Je déteste faire du vélo Je préfère Kalau saya suka I prefer faire du vélo Je préfère faire du vélo Ok, je préfère faire Wow, c'est pour t'aider Ok, je préfère faire du vélo I prefer cycling. Kalau macam uh, mama tadi tanya, macam mana kalau fail? Okay, je detest. I hate to fail. Je detest rater. Kalau macam ni, je detest les monteurs. Monteur means liars. Cuisiner means cooking. Je préfère cuisiner ataupun boleh guna juga. J'aime cuisiner. J'adore cuisiner. Kalau nak cakap saya suka coklat. J'aime les chocolats. J'aime les chocolats. J'adore faire du ménage. Faire du ménage ni house cleaning. Membersihkan bersihkan rumah. Siapa yang kat sini suka membersihkan rumah? Tahniah. Bravo. Boleh guna ayat ni. Alright. Okay. So this is what I have covered just now. Kita tengok gambar ni. Ah, ok. La negation. Ah, ok. Sudah 10, 26. Ah, ok. Banyak tak boleh ni. Ok. Uh, break lah kejap. 
sampai 10.36 and we will continue with la negation negation maknanya adalah uh, apa dalam english lah negation it's a negative statement lah contohnya nak cakap daripada i like you tukar kepada i don't like you i love you tukar kepada i don't love you Uh, I adore you Tukar kepada I don't adore you Yes That is the most simple way to explain Alright, okay See you in uh, 9 to 10 minutes A tout à l'heure
Hello, bonsoir, welcome back. Welcome back to the class. Okay. So where were we? So okay, we are at uh, la negation. La negation. Okay, apa sebenarnya benda la negation ni? What does it mean actually? Alamak. Uh, macam mana boleh expired ni? Silap tekan tadi. Okay, just ignore the expired ni. Uh, saya tersilap tekan tadi. Hopefully can still present. Okay. We can still present. So, negation. La negation. C'est quoi? C'est quoi ni? Bermaksud. What is it? Qu'est-ce que c'est? Ataupun c'est quoi? La negation, c'est quoi? The negation. What is it? Negation. Oh, sorry. Oh, okay. Dalam English pun negation. 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 I don't know how is it pronounced correctly or not. Negation is when you turn an affirmative statement into a negative one. Apa maksudnya? Kita menggunakan adverbs. Do not. Yes, ataupun don't. Do not or don't is the same thing. For example, I eat durian. Je mange le durian. Je mange un durian. So, kita tukar kepada I do not eat durian. Je ne mange pas le durian. So, kalau dalam French, en français, les adverbes sont ne, kita letak verb kat situ, pas. Ne pas. Bukan pas, ne pas. Okay, what, how do we use this? Macam mana kita nak guna ne pas ni? So, we add ne pas to a sentence to make it a negative sentence. Position of ne pas is around the main verb of that sentence. Around, apa maksud around? So, ne is before the verb and pas is immediately after the verb. Je mange le durian. Je ne mange pas le durian. I eat the durian. I do not eat the durian. Cuma dia punya verb dia kat tengah. Kalau macam dalam English, in English dia punya verb dia after. After uh, the do not. Kita letak I eat durian, do not durian. Uh, do not durian pula. Do not eat durian. So, dalam French, en français, it's in the middle. Je mange le durian. Kita jadi kalau nak tukar kepada negative statement. Kita jadi je ne mange pas le durian. Okay, I think if we see more examples, it will become clearer for you guys. Alright, okay. Exemple. C'est dans la French. En français, is En français, c'est exemple. Exemple. Form affirmatif. Affirmative form. And here we have form negatif. Negative form. So, perbezaan antara dua form ni adalah dia menambah ne pas. Dia menambahkan ne pas pada ayat. Je mange. Je mange. I eat. Saya makan. Je ne mange pas. I do not eat. As simple as that. Okay, kita ada ayat first, ada ayat interrogatif kat sini. Tu vas à l'université? Dia tanya, are you going to the university? Kalau form negatif, kita tambah ne dengan pa. Va ni adalah verb aller. Ya. Tu ne vas pas à l'université? Tu ne vas pas à l'université? Next one is Il s'appelle Faris. Il s'appelle Faris. His name is Faris. Kalau kita tukarkan kepada form negatif, dia menjadi Okay, kerja A. Ada benda saya boleh tengok sekejap. Okay. Kalau kita tukar kepada form negatif, ia menjadi Il ne s'appelle pas Faris. 
il ne s'appelle pas Faris. Maknanya sapel ni kita letak tengah-tengah. Ne pa ni dekat sekeliling dia. Next one is elle habite au Maroc. Elle habite au Maroc. Maroc ni sebenarnya uh, negara Morocco. Negara Morocco ni terletak di North Africa di bawah Spanyol. So elle habite au Maroc. Kalau kita nak tukarkan menjadi form negatif kita letak el nabit pa au maroc el nabit pa au maroc so attention devant un verbe qui commence par une voyelle ou un h muet ne becomes an apostrophe in front of a verb which starts with a vowel or sorry or a mute h macam this one apité kita akan menggunakan ne Tukar kepada N apostrophe N apostrophe En français Attention Devant un verbe Qui commence Par une voyelle Ou un H muet Ne devient N apostrophe For example Is this one Un autre exemple Elle n'habite pas Au Maroc Elle n'habite pas Au Maroc And last Example For this page Is nous aimons aller à la bibliothèque. Kita menggunakan uh, conjugation kepada verb aimer yang kita belajar tadi dan minggu lepas. Kita tak sini. Nous aimons aller. Aller means to go à la bibliothèque. Bibliothèque ni bermaksud perpustakaan. La bibliothèque. Huh? So, Perpustakaan adalah seorang wanita. La bibliothèque. Kalau kita nak kata, we don't like to go to the library. Tadi, we love to go to the library. Now, we don't love, we don't like, we don't, we don't love ataupun we don't like to go to the bibliothèque, to the library. Nous n'aimons pas. So, kita ambil conjugation tadi. Tetap ke tengah. Kita tambah ne dengan pa. Kalau dia bermula dengan ruf a, Ataupun huruf vowel Ataupun ash mute Kita tukarkan menjadi An apostrophe Nous n'aimons pas aller à la bibliothèque I hope you guys can understand this part So kita So far kita berjaya Menggunakan Form Negatif dan affirmative Okay Any questions so far? Sebab ini sekejap saja. Nerd part tu sekejap saja. Sebab kita akan beralih kepada kombian. Sekarang pukul 10.44. Kombian. So, if you guys... Uh, saya tengok lepas ni ada dalam buku tak? Sana... Okay, okay. Actually, we have okay on page sur la page cinquante deux, cinquante deux. Please turn to page cinquante deux, s'il vous plaît. Qui t'a dit la négation? Even dekat page 51 tu kita ada bermacam-macam lagi contoh uh, penggunaan verb aimer. Kalau saya tak perasan tadi ada page, ada contoh juga kat sini. Okay. So, dekat page 51 korang boleh tengok ada bermacam-macam verb. Uh, dan bermacam-macam penggunaan Perkataan Amy Perkataan uh, to love So, okay, what do we have here? So, okay, sekarang ni kita fokus dekat Page 52 Page 52, 52 La negation So, dia cakap kat situ Ne ataupun N apostrophe Tambah 
verb of present tambah pap maknanya verb tu tengah-tengah ne pa sekeliling dia so contoh yang dibagi okey page 52 ni kita kalau orang boleh tengok buku sekarang dia ada bagi contoh exemple tu parles allemand you speak german so the examples you can see clearly there non je ne parle pas allemand je parle anglais non i don't speak german i speak english next one is vous lisez les romans vous lisez les romans lisez is a verb for reading les romans les romans adalah Uh, novels buku-buku novel so soalan dia adalah do you read novels so verb lih ni kita tak belajar lagi tapi just i just want to emphasize the usage of ne pa ni ya ne pa ni bermaksud don't lah senang kalau senang nak ingat so je ne lis pas les romans je ne lis pas les romans I don't read novels. Je préfère les journaux. Je préfère les journaux. Bon, ma soeur, I prefer newspapers. Les journaux à de la newspapers. Hein? Ok. The next one is c'est votre table c'est votre table is it your table so jawapan dia no ce n'est pas ma table kalau korang tengok dia punya verb sama je dia punya ne pas tu yang korang kena ubah ikut uh, ikut dia punya verb tu bermula dengan voyel ke tak Dan ada beberapa contoh lagi kat bawah tu. Est-ce qu'elle aime le sport? Does she love sports? No, elle n'aime pas le sport. No, she doesn't love sports. Elle préfère la danse. She prefers to dance. So sekarang ni, kalau siapa yang lost, saya tengah membaca page 52. Page 52, numéro 4. La négation, la négation. So, dekat bawah tu ada exemple, dekat nombor 4 tu. Est-ce que tu travailles, uh, exemple nombor 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu travailles demain? Est-ce que tu travailles demain? Do you, are you working tomorrow? Demain means tomorrow. Dan jawapan dia, non, je ne travaille pas demain. Je travaille lundi. Je ne travaille pas le, demain. Je travaille lundi. I do not work tomorrow. I work on Monday. And finally, est-ce que c'est Laurent? Is it Laurent? Dan jawapan dia, ce n'est pas Laurent. Ce n'est pas Laurent. Non, ce n'est pas Laurent. It is not Laurent. It is, uh, c'est son frère. C'est son frère means it is his brother. So these are the few usage of ne pa. Penggunaan ini sama sejibit sebiji dengan do not ataupun don't. Cuma korang kena biasakan sus susunan verb dan verb dan uh, negation. Ini. Yang penting adalah Kau kena ingat ni, ne sits before the verb and pa is immediately after the verb. Alright. This is most important. Okay, so wow, okay, this chapter banyak korang boleh banyak pelajar tentang book book memasak.
Oh, this is the last chapter. Seriously? Okay. Wow, okay. Ini adalah chapter terakhir. Alright, okay. Okay. Banyak pula message ni. Expression alternative. Wow. Okay. That one. Okay, we have like uh, twenty minutes more. Let's see if we can do this. Kita boleh ke belajar tentang combien ou combien de Interrogative. Okay, you guys should go to page 48. Oh, okay. Okay, I think this one I will teach you on the next class. So I will, okay, tonight. So before we go further, so saya nak tunjuk kat korang. Uh, okay. So remember uh, last time I mentioned about verbs. So sekarang ni saya tahu kelemahan uh, you guys banyak dekat verb. Sebab saya perasan lah what what I observe from this class is that you guys not clear what is conjugation sebenarnya which is why uh, dekat exercise banyak kali saya tengok you guys ambil form infinitif dekat atas ni you guys just letak dekat jawapan you guys cannot do that sebenarnya which is why I need to be clear with you guys Macam mana nak conjugate sebenarnya? So, kalau macam dalam bahasa Melayu lah kan? Okay, kita ada Kalau kita translate daripada French ni Saya nak saya nak bagi korang clear tentang verb lah Oh come on Keep doing this Okay. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada okay from en français nous avons je tu il elle nous vous il elle. Okay, kalau saya translate bahasa Melayu je saya kan tu awak il elle dia nous kita vous uh, kalian ataupun uh, awak formal kamu formal il ou elle bermaksud mereka mereka ok, kalau dalam bahasa Melayu kan kita bila kita guna kata kerja saya ambil contoh paling senang lah, makan kita tak ada conjugation 
Dalam bahasa Melayu, we don't have such a thing called it conjugation. Kalau macam kita punya contoh lah, manger kan, saya makan. Saya makan, awak makan, dia makan, kita makan, awak semua makan, mereka makan. Kita just guna verb tu dan masuk terus uh, ni, sekali dengan kata ganti nama diri. Itulah uh, bahasa Melayu antara bahasa yang termudah dalam dunia. Okey, English. English eh, saya bercakap tentang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sebenarnya ada conjugation. Korang mesti tahu. Okey. Kita guna verb eat lah. Makan eh. We use the verb eat. So, uh, I eat. You eat. So, conjugation dia sama eh. Tapi, kalau korang perasan, bila kita guna she or he, dia jadi eats. She eats. He eats. Tapi kalau kita tukar balik kepada we, kami, jadi balik we eat, you eat, they eat. So, English pun is a much simpler in terms of uh, verb usage. Tapi dalam French, ok, en français, is not easy. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Which is why, setiap kali korang nak guna verb, you must think about the conjugation. The conjugation. Setiap kali, ya. Eh? Okay, which is why, korang boleh tengok sini, every time you want to use a verb, you must think. Adakah kita nak guna macam ni ataupun contoh macam aimer tadi kita akan guna verb al infinitive which is this one. But 90% of the time bila kita guna verb kita akan guna conjugation. Which is why saya makan jadi je mange. Awak makan jadi tu mange. Dia makan jadi il mange ataupun uh, she eats, he eats. Paling susah bila we eat Kita makan Dia jadi nous mangeons Vous mangez Il ou elle mange So this is how French language is different from Most languages Saya rasa memang verb eh, Sorry Saya rasa memang bahasa Latin Bahasa yang berasal daripada akar Latin Contohnya bahasa Perancis Bahasa Sepanyol Bahasa Itali mereka punya verb ni memang banyak conjugation dia. So, conjugation ni saya rasa banyak berasal daripada bahasa-bahasa Latin. So, which is why every time you guys use the verbs, you have to remember to use conjugations. So, Okay. For the next the next class, I will try to prepare an exercise for verbs. And you guys boleh uh, dalam kedatangan malam ni, you guys boleh feedback kat saya. Topik mana yang korang rasa susah? Which topic that you think is a challenge? You guys can back to can get back to me. Okay, uh, and then Okay, ni adalah salah satu contoh uh, Laman web, website Yang korang boleh guna Theconjugation.com so, Korang tukar dekat French Punya flag Just put For example, RBT So, we have the verb abite here. And korang boleh guna ini. Kalau korang somehow korang terhilang note ke apa ke. You guys have lost your notes, exercises. Or somehow you guys malas nak tengok note balik. Just just ingat the infinitive form of the verb. And then just put here on the, korang boleh search kat sini. The conjugation 
.com French word. Uh, sorry, the conjugation.com je. The uh, dash conjugation.com. So, antara verb-verb yang kita pernah guna ah. Tengok ah. Être. So, you guys just go to the present. Here. Être, to be. Korang boleh tengok dia punya conjugation dia macam mana. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Apa lagi verb yang kita dah belajar? Aller, for example. So what do we have here? We have je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Actually, we have a lot more. Passé composé. Imparfait. Passé composé is basically past tense. Uh, I think you guys won't learn it this semester. Uh, yang saya selalu guna adalah pasal komposit, imparfait dengan future sample. Dan lain saya tak guna sangat lah. I don't, I don't think you guys use also lah. Macam tak penting. So, apa lagi ya? Travailler. Travailler means to work. So, website ni sangat berguna untuk korang cari uh, dia punya conjugation tapi yang penting korang kena ingat dia punya infinitive form infinitive form dia apa this is why you have to still look at your books tengok dia punya verb infinitive korang boleh search kat sini sekejap saya tengok kalau kita tulis tak complete oh dia akan bagi juga dia akan tolong sekejap for example travaillons Travaillons. Ok, if you guys search any of the verb punya conjugation pun dia akan keluar juga. Travaillons. Nous travaillons. Ok. What else do we have? Manger. 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 Adela makan. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Alright. Okay, and then so all the verbs is used here. Uh, saya just bahkan bagi satu exercise yang mudah, tak adalah mudah macam for you guys to practice lah. So you guys can use the web this website for your exercise. Kalau tak ingat nanti saya boleh saya boleh bagi balik lah. The conjugation. Uh, all the verbs, all the French verbs, you can you can find it at the tip of your hand, at the tip of your fingers. Sorry. Uh, what else? Pink to the Parler. Parler means to speak. Okay. Wait, let me. If I put in English, no. No, I don't think so. You guys still need to remember the verb lah. Okay. No problem, Ani. Oh, okay. Where were we? Kita ke mana tadi? Tak pasti saya nak buat je seni sekarang ke tak. I think it's too late to start this. We can try to finish it on Wednesday. Oh cool. Wow, okay. Macam macam. Okay, okay. We have uh, 
two more weeks lah untuk habiskan ni. So I suggest we finish now. Korang pun boleh rehat. Uh, any questions saya akan bagi satu minit untuk soalan. Satu minit atau dua minit lah. So kita akan sambung dekat page ni. L'expression alternative. Combien, combien de. How much. Bermaksud how much. Oh come on. Okay, we need to have a look at your Let's see So before we end Alamak Saat saya nak tanya Saya nak check something Sorry guys, kejap lah. Je suis désolé. Saya kena check something dengan korang Oops, what's happening here? Okay, so if you guys are seeing this, sorry lambat, saya nak cari benda ni, dari tadi tak jumpa. Okay. <coughs> so kita akan bercuti 25 Mei. Next week kita akan cuti kan? Uh, 25 Mei sampai 3 Jun Okay Okay, okay, okay And then, oh okay, this week is uh, Kita ada satu lagi kelas, hari Rabu And then kita ada dua kelas lagi Wow, okay Dua, oh, sorry, dua kelas lagi, dua minggu lagi so kita try ok, dua kelas and then I will check for your simulation and then ada dua minggu 
Alright, alright, itu yang bertulis So dalam minggu 15-19 Jun kita ada ujian bertulis Terus ada bab 1 hingga 4 Of project 22 hingga 26 Jun korang ada ujian mendengar Wow, ok I think we have to practice on this Ujian mendengar Saya akan cuba habiskan semua dalam minggu ni, eh sorry, minggu lepas raya ni supaya minggu terakhir tu kita just buat revision sahaja. Revision sahaja uh, da, pada 8 hingga 12 Jun. Jadi 4 hingga 5 Jun kita akan cuba habiskan semua exercise dan simulasi simulasi tu settlekan semua. Korang boleh kita boleh ulang kaji pada minggu terakhir ni. Okay, korang ada ni, exam ni, exam ni. Okay, flash kali. Wow, okay, ada lakon peranan. Role play, 30%. Okay, kalau ingat balik, saya pernah cakap, ada korang ada role play 30% ni, adalah macam simulasi A dan simulasi D, cuma seorang dalam 12 dialog. Seorang 12 dialog. This one korang kena prepare, Uh, saya tak pasti bila korang kena prepare Tapi Saya akan bagi tahu lah Pasal ni Okay uh, Saya akan confirm dengan korang Pasal ni TSC 202 Sesuatu dan paksa ni Uh, hmm. Saya rasa korang kena buat juga lah uh, Saya tak pasti saya, saya make sure dulu Saya akan confirm dulu Macam mana Ok uh, We almost done Sorry guys Ok Sudah zolet Kita akan jumpa hari Rabu So thank you For today's class Walaupun tak banyak kita cover We manage to Uh, bincang pasal simulation and uh, belajar sikit and ada terang pasal verb uh, so we'll see how on Wednesday ok, thank you for coming merci poco a tous I wish you a good evening and uh, hopefully kita jumpa Rabu Thank you guys. Bon soirée. Au revoir. Uh, mercredi. And uh, stay safe. Stay healthy. Dan uh, semoga korang uh, have a good Ramadan lah. Alright. Thank you. Au revoir. Bye bye. Eh jangan lupa untuk isi apa ni kedatangan itu sahaja that's all from me tonight dari yang over